வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு டெரஸ் அவுட் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா மைக்ரோ ப்ராசஸர் அண்ட் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் அந்த டுட்டோரியல் இந்த வீடியோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு அதோட இன்ட்ரடக்ஷன் என்னென்னு பார்த்துருவோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு மைக்ரோ ப்ராசஸர்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ ப்ராசஸர்னால் வேறு எதுவும் இல்லை அதாவது சிபிஓ தான் நம்ம மைக்ரோ ப்ராசஸர் சொல்கிறோம் ப்ராசஸர்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டெல் ஐ செவன் ஐ ஃபைவ் அந்தமாரி ப்ராசஸர் சொல்கிறோம்ல அந்தமாரி ஒரு ஒரு ப்ராசஸர் தான் நம்ம மைக்ரோ ப்ராசஸர் மைக்ரோ ப்ராசஸரு அதாவது அது ரொம்ப இன்டெல் ஐ செவ் ஐ சிப்பு அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் அதனால் அது வந்து ப்ராசஸர் மைக்ரோ ப்ராசஸர் சொல்கிறாங்க அது மைக்ரோ ப்ராசஸர்னு சொல்லலாம் அது சிபியும் சொல்லலாம் அது வந்து அந்த ப்ராசஸர் தான் ஒரு கம்ப்யூட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் பிரெயின் ஆஃப் த கம்ப்யூட்டர் அப்படி சொல்லுவாங்க ஏன்னா அது எந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டி கம்ப்யூட்டரில் என்ன நடந்தாலும் உங்களுக்கு அந்த ப்ராசஸர் தான் உங்களுக்கு என்ன என்ன ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் உங்களுக்கு ரன் பண்ணாலும் உங்களுக்கு ப்ராசஸர் தான் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுக்கும் அந்தமாரி மைக்ரோ ப்ராசஸர் வந்து ஒரு பிரெயின் ஆஃப் த கம்ப்யூட்டர் சொல்கிறாங்க இது எதனால் பிரெயின் ஆஃப் த கம்ப்யூட்டர் நம்ம ஹியூமன் பாடியை வச்சு ஒரு ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் எடுத்தோன்னா ஹியூமன் பாடியில் நம்மளுக்கு பிரெயின் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பகுதி இப்போ பிரெயின் இல்லைனா உங்களுக்கு கை கூட அசைக்க முடியாது கால் எதுவுமே அசைக்க முடியாது இப்போ நீங்கள் பிரெயின் டெத்துட்டு யாருக்காவது பார்த்தீங்கன்னா பிரெயின் டெத்து சொல்லுவாங்க பிரெயின் டெத்து இருக்கிறவங்களுக்கு கை கால் எதுவுமே அசையாது வெறும் நம்ம ஹார்ட் மட்டும் தான் பம்ப் ஆகிட்டே இருக்கும் ஏன்னா ஹார்ட்டுக்கும் பிரெயினுக்கும் உங்களுக்கு சம்மந்தம் இல்லை ஹார்ட் வந்து அந்த பிளட்டை வந்து பம்ப் பண்ணி பிரெயினுக்கு கொடுக்கும் போது அந்த பிரெயினுக்கு சரியான சப்ளை இல்லாதனால தான் பிரெயின் டெத் ஆகிடுது அதுமாரி பிரெயின் டெத்து இருக்கு பிரெயின் டெத் ஆச்சுன்னா அதுவுமே இதில் கம்ப்யூட்டரில் ப்ராசஸர் ஒர்க் ஆகலைன்னா உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் இருந்து எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை நம்ம ஹியூமன் பாடியிலேயாவது பிரெயின் இருந்து இல்லாட்டி ஹார்ட் மட்டுமாவது ரன் ஆகும் ஆனால் கம்ப்யூட்டரில் வந்து ப்ராசஸர் இல்லாட்டி நம்மளுக்கு கம்ப்யூட்டரே ஓடாது ஏன்னா அந்த ஓஎஸ் கூட கம்ப்யூட்டரில் ரன் ஆகிட்டு தான் உங்களுக்கு அந்த கம்ப்யூட்டர் ஆனே ஆகும் அந்தமாரி இருக்கும்போது ப்ராசஸர் தான் ஒரு முக்கியமான ரோல் ப்ளே பண்ணுறதுனால ப்ராசஸர் வந்து பிரெயின் ஆஃப் த கம்ப்யூட்டர் அதாவது சிபியு சிபியு பிரெயின் ஆஃப் த கம்ப்யூட்டர் சின்ன வயசில் படிச்சுருப்பீங்க அது வந்து அந்த சிபியு அந்த டப்பா கிடையாது அதுக்குள்ளே இருக்கிற ப்ராசஸர் தான் பிரெயின் ஆஃப் த கம்ப்யூட்டர் அதுதான் நீங்கள் இப்போ புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் இப்போ அடுத்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மைக்ரோ ப்ராசஸர் வந்து கம்ப்யூட்டரில் ஒரு ஒரு கண்ட்ரோல்ஸையும் மைக்ரோ ப்ராசஸ் கண்ட்ரோல் பண்ண சொல்கிறாங்க கண்ட்ரோல்ஸில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மெமரி மெமரினால் ரேமு அதுக்கப்புறம் செகண்டரி டிவைசஸ் அதாவது ஹார்ட் டிஸ்க்கு அதுக்கப்புறம் யூஎஸ்பி கனெக்ட் பண்ணுற போட்டு அந்தமாரி ஒரு ஒரு இது இருக்குது பார்த்திங்களா யூஎஸ்பி இல்லை சார்ஜிங் போட்டு எல்லா இதுவும் உங்களுக்கு இந்த ப்ராசஸர் தான் கண்ட்ரோல் பண்ண சொல்கிறாங்க ஏன் எப்படி இந்த ப்ராசஸர் கண்ட்ரோல் பண்ணுது இப்போ ஒரு நீங்கள் பென்ட்ரைவர் சொல்கிறீங்கன்னா யூஎஸ்பி போட்டில் அப்போ வந்து என்னாகும் உங்களுக்கு பென்ட்ரைவர் இந்த இன்சர்ட் ஆகிருக்கிட்டு ஒரு மெசேஜ் நோட்டிஃபிகேஷன் மெசேஜ் கம்ப்யூட்டரில் வரும் அது எதனால வருதுன்னா இந்த ப்ராசஸர்னால தான் அது எது எப்படி வருதுன்னா அந்த ப்ராசஸர் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுது அது ப்ராசஸர் கண்ட்ரோல் பண்ணுது சொல்லலாம் ரொம்ப ஈஸியாக அதாவது அந்த யூஎஸ்பி போர்ட்டில் ஏதாவது இன்சர்ட் ஆச்சுன்னா அந்த ப்ராசஸர் உடனே ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் மெசேஜ் கிடச்சி அந்தமாரி ஒரு இது இன்சர்ட் ஆயிருக்கு அப்படி சொல்லி உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் அனுப்புது அதான் அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் மெசேஜ் கிடச்சி அது அந்த இது அந்த அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் இதை ஃபெச் பண்ணி அது வந்து டீகோட் ஆகி அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகுது அந்த ப்ராசஸர் இதுதான் இந்த ப்ராசஸரோட முக்கியமான வேலை அதாவது ஒரு ஒரு கண்ட்ரோல்ஸ் எந்த ஒரு விதமான கண்ட்ரோல்ஸ் நீங்கள் கம்ப்யூட்டரில் என்ன ஒரு ஆக்ஷன் பர்ஃபார்ம் பண்ணாலும் இந்த ப்ராசஸர் தான் உங்களுக்கு வேலையை பண்ணி கொடுக்கும் அடுத்து இந்த மைக்ரோ ப்ராசஸரை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது மைக்ரோ ப்ராசஸர் வந்து சீக்வன்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக என்னென்ட்டு நல்லா உங்களுக்கு டெஃபினேஷன் நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் வேணும்னா அதுக்கு வந்து இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரே டைமில் இப்போ வந்து ஒரு அப்ளிகேஷனை லோட் பண்ணுறீங்க அப்ளிகேஷன் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கிறதுக்கு ஒரு கேமை லோட் பண்ணுறீங்க அதே நேரத்தில் ஒரு பென்ட்ரைவரை சொருக்குறீங்கன்னா அதாவது கேமும் உங்களுக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் அந்த பென்ட்ரைவர் சொருக்குறீங்களா அதை இன்சர்ட் பண்ணுறீங்க அந்த யூஎஸ்பி யூஎஸ்பி போர்ட்டில் அது ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் இந்த ரெண்டுமே உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அந்த ஒரே நேரத்தில் இந்த ரெண்டு இது கண்ட்ரோல் பண்ணும் அந்த மைக்ரோ ப்ராசஸர் அதான் அந்த
இப்போ ஒரு யூஎஸ்பி போர்ட்டில் நம்ம ஒரு பென்ட்ரைவ் இன்சர்ட் பண்ணுறோன்னா அது வந்து உங்களுக்கு இன்சர்ட் ஆகிக்கிட்டு அது ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வரும் அதை ஃபெச் பண்ணி ப்ராசஸரை வந்து டீகோட் பண்ணும் டீகோட்னா என்னென்னா உங்களுக்கு மிஷின் லெவல் லாங்குவேஜ் மிஷின் லெவல் லாங்குவேஜ் அதாவது பைனரி லாங்குவேஜ் சொல்லலாம் ஜீரோ சொன் ஒன்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் மிஷின் லெவல் லாங்குவேஜில் அது அந்த அந்த லாங்குவேஜுக்கு அந்த கிடைச்ச இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதாவது ஒரு இன்சர்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்ட்டு அந்த மைக்க ஒரு யூஎஸ்பி இன்சர்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்ட்டு ஒரு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து அதை ஃபெச் பண்ணி அதை டீகோட் பண்ணி அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் போதும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு வந்து அப்போ தான் நம்மளுக்கு அந்த இந்தமாரி ஒரு இது இன்சர்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் வரும் இதுதான் இந்த ப்ராசஸர் மைக்ரோ ப்ராசஸர் பண்ணுற வேலை இதுதான் இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃப்ளோ இந்த மைக்ரோ ப்ராசஸர் பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ அடுத்தது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த மைக்ரோ ப்ராசஸர் வந்து அந்த இன்டர்னல் ஆர்கிடெக்சர் அதாவது அந்த மைக்ரோ ப்ராசஸர் வந்து அது காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும் இன்டர்னல் ஆர்கிடெக்சர் இன்டர்னல் ஆர்கிடெக்சர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அதோட அதை மேட் பண்ணியிருப்பாங்களே மைக்ரோ ப்ராசஸர் அதாவது ஐ ஃபைவ் ப்ராசஸர் அதனால சார் ஐ செவன் ப்ராசஸர் சொல்லி எந்த ஒரு ப்ராசஸர் எடுத்தாலும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு சின்ன சிப்பாக இருக்கும் அதுக்கு அந்த ஃபோட்டோ டிஸ்பிளே ஆகும் பாருங்கள் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அதில் வந்து ஒரு ஒரு பின் இருக்குது அந்த ஒரு ஒரு பின்னில் ஏதாவது ஒரு பின் லைட்டாக நவுண்டு லைட்டாக அசைஞ்சாலும் உங்களுக்கு அதை இன்சர்ட் பண்ணால் அந்த ப்ராசஸர் வேஸ்ட்டாக போயிடும் அது ஏன்னா அந்த அவ்வளோ காம்ப்ளிகேட்டடாக ஒரு ஒரு பின்லேயும் ஒரு ஒரு இன்ஃபார்மேஷன் ஒரு ஒரு டைப் ஆஃப் பைட்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபார்மேஷன் உங்களுக்கு சேவ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அதனால் லைட்டாக அது லைட்டாக ஒரு பின் வளைஞ்சாலும் நீங்கள் அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி மாட்டினாலும் உங்களுக்கு அது ஒர்க் ஆகாது அந்த ப்ராசஸர் வேஸ்ட்டு அப்படி சொல்லுவாங்க அந்த ஒரு ஒரு ப்ராசஸரும் விலை ஜாஸ்தி ரொம்ப ரொம்ப காஸ்ட்லி ஒரு ஒரு ப்ராசஸரும் அந்தமாரி இருக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் லைட்டாக பெண்ணை நவ் நவுட்டினாலும் உங்களுக்கு ஃபிட் ஃபிட் பண்ணால் உங்களுக்கு இப்போ அந்த வேஸ்ட்டாக போயிடும் ப்ராசஸர் வந்து எதில் ஃபிட் பண்ணுவோம்னா மதர் போர்டு மதர் போர்டு வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டரில் இருக்கும் கம்ப்யூட்டர்னா ஒரு யூஎஸ்பி சிபியூவில் இருக்கும் சிபியூவில் மதர் போர்டு வந்து ஃபிட் பண்ணியிருப்பாங்க அதில் வந்து ப்ராசஸர் இருக்கும் அது ஃபிட் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஈஸி தான் ஆனால் உங்களுக்கு பார்த்து ஃபிட் பண்ணணும் ப்ராசஸர் ஃபிட் பண்ணும்போது அதான் அந்த ஆர்கிடெக்சர் எதனால் பார்த்து ஃபிட் பண்ணணும்னா அதோடய இன்டர்னல் ஆர்கிடெக்சர் வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் அதனால தான் உங்களுக்கு இந்த ப்ராசஸரை வந்து நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணும்போது ரொம்ப கவனமாக இன்சர்ட் பண்ணணும் இதுதான் இந்த மைக்ரோ ப்ராசஸர் பற்றின இன்ட்ரடக்ஷனு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எதாவது டவுட்ஸ்னால் நீங்கள் கமெண்ட் கேட்கலாம் இதுமாரி வேறு ஏதாவது டாபிக் பற்றி நான் பேசினாலும் நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண முடியாது அது பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி நான் போடுற வீடியோஸ் நோட்டிஃபி